الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد إن شاء الله يكتي مسألة شمبر القطب الو مسألة هلو شامي جدي استرك بولي جا تمي تمار باريت تولي جاو با توي تور باريت تولي جا তাহলে সেটা তালাক হিসেবে গণ্য হবে কি না তালাক এর শব্দ দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হলো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যার মাধ্যমে যে তালাক শব্দ ব্যবহার করেছে আর একটা হলো যে ইঙ্গিতপূর্ণ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যেমনটি স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে তুমি তালাক তাহলে এর থেকে সরাসরি বোঝা যায় যে সে তালাক দিয়েছে তাহলে সেটা তালাক হিসেবে গণ্য হবে এক বৈঠকে এক তালাকই হয় যদিও বহুবার বা বারবার যদি তালাক শব্দ ব্যবহার করা হয় বারবার বলার পরেও বা বহুবার বলার পরেও একবার বা একটা তালাক হিসেবেই গণ্য হয় এক বৈঠকে আর বিপরীতে বা দ্বিতীয় প্রকার যেটি সেটি হলো ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা কেউ যদি বলে যে তুমি তোমার বাড়িতে চলে যাও রাগের মাথায় রাগান্বিত হয়ে তুমি তোমার বার বাড়িতে চলে যাও বা তোমার আমার প্রয়োজন নেই তোমার আমার প্রয়োজন নেই এরকম যদি শব্দ ব্যবহার করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শর্ত হল যে নিয়ত থাকতে হবে যদি স্বামী নিয়ত করে তালাকের তাহলে স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হবে আর যদি নিয়ত না করে যদি এমনি ধমক মনে করে দেয় ধমকেশ্বরে দেয় তার নিয়ত ছিল না বা তার নিয়ত নেই যে তালাক তালাক দিচ্ছে এরকম যদি নিয়ত না থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটা তালাক হিসেবে গণ্য হবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ইন্নামালা আমাল উবিন নিয়াত ও ইন্নামা লিকুল লিমরি ইম্মা নাওয়া সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করবে তো এটা যেহেতু ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের বা বাক্য ব্যবহারের বিষয় তো সেক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত থাকতে হবে যদি তার নিয়ত থাকে তালাকের তাহলে সেটা তালাক হিসেবে গণ্য হবে আর যদি নিয়ত না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা তালাক হিসেবে গণ্য হবে না জাজাকুমুল্লাহ হুখরেন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ